Привіт, я Остап Українець і з вами Підпільна гуманітарка. Наша сьогоднішня розповідь стосується одного єдиного афоризму, який приписують Отто фон Бісмарку. З одного боку. З іншого, вона стосується всього 19 століття. Від наполеонівських воєн до Першої світової. Вона стосується особливої любови до австрійської влади, яку місцями досі відчувають на землях, що колись входили до імперії Габсбургів. А ще, звісно, вона стосується сьогоднішньої війни, візії розвитку України та колишнього міністра освіти Шкарлета. Але про все по порядку. Отож, цей афоризм Бісмарка... Ні, інший афоризм Бісмарка звучить так. Війни виграють не генерали, а парафіяльні священники і шкільні вчителі. Почати, звісно, варто з того, що Бісмарк не казав цієї фрази. Власне, в такому формулюванні цієї фрази не казав ніхто. Оригінальний виклад такий. У битві під Садовою пруський вчитель переміг австрійського вчителя. Автор цитати – німецький географ і антрополог Оскар Пешель, а з'явилась вона в часописі «Das Ausland» 1866 року, рівно через два тижні після самої битви. І доволі швидко стала кліше, бо через яких п'ять років після битви під Седаном її повторювали вже про пруського і французького вчителі. Битва під Садовою стала вирішальною у прусько-австрійській війні, котра поклала край впливу Габсбургів на південно-німецькі землі і навпаки укріпила німецький вплив на Австрію, ставши прелюдією до проголошення Німецької імперії у 1871 році. Німеччина перемогла у цій битві за рахунок низки факторів. По-перше, відносно низька мораль і незлагодженість багатомовного австрійського війська. По-друге, використання прусами інноваційної гвинтівки Дрейзе, в рази скорострільнішої за дульнозарядну австрійську зброю. По-третє, нова доктрина пруської армії, котра робила акцент на мобільність і логістику. З цієї доктрини потім виросте ідея Бліцкригу. Атака пруської армії з двох напрямків була стрімкою і ризикованою, але головнокомандувач Гельмут фон Мольтке вважав цей ризик виправданим. Так і було. Гірше озброєна і значно гірше злагоджена австрійська армія поводилась нерішуче і не скористалась нагодою розбити дві пруські армії поодинці. Після початкових успіхів і спроб контратакувати, австрійська армія опинилась затисненою між двома пруськими. Кронпринц Фрідріх Вільгельм після надзвичайно швидкісного маршу зміг атакувати зв'язану боєм і вже пошарпану австрійську армію з флангу і тилу, після чого відступ перетворився на безладну втечу. І це все прицікава сторінка воєнної історії Європи. Але при чому тут пруські вчителі? Щоб знайти відповідь на це питання, нам треба повернутися ще раніше в добу наполеонівських воєн і звернути увагу на молодого юнкера Карла фон Клаузевіца, котрий тоді лише починав свою кар'єру. Після перших наполеонівських походів Священна Римська імперія припинила своє існування. Рід Гогенцолернів перестав очолювати Бранденбурзьке курфюрство і почав очолювати окреме пруське королівство. Але всі старі проблеми збереглись. Регідна, елітаристська і слабко мотивована пруська армія зазнала розгромної поразки від модернізованого французького війська у битві під Єною і Аверштетом. Прусія офіційно втратила половину своїх земель, а інша половина була окупована Францією. Фон Клаузевіц був спостережливий і розумний чоловік. Тому з побаченого на війні, у якій він брав участь із 13 років, зробив достатньо висновків. Його міркування вже посмертно опублікувала дружина Марія фон Клаузевіц під титулом «Фон Кріг» – про війну. Карл фон Клаузевіц, не знаючи того, запровадив термін «туман війни». Невизначені, недостовірні та застарілі дані про перебіг бойових дій, поява яких зумовлена, власне, веденням бойових дій. Якщо ви коли-небудь чули, що жоден план не переживає зіткнення з реальністю, воно приблизно про це. Кампанії, на думку Клаузевіца, взагалі не пристосовані для детального планування через величезну кількість змінних, які легко можуть все перекреслити. Він називав ці змінні тертями. Це кризові епізоди, котрі, хай навіть незначні, можуть зруйнувати кожен план і повести бойові дії в непередбачуваному напрямку. Відповідно, і в сучасній, ми тут говоримо про 19 століття війні, важливі не лише глобальні плани штабу, а й здатність офіцерів на різних рівнях приймати тактичні рішення в реальному часі в умовах обмеженої інформації. Цей підхід диктує власні пріоритети, окрім, звичайно, технологічної та кількісної переваги, яка ніколи не буває зайвою. По-перше, важливість логістики. 
Можливість оперативно доправити армію на лінію зіткнення та здійснити стрімкий маневр поки тертя не сховає більшість кампанії у тумані війни. Також від логістики залежить можливість вчасно передавати накази ланцюжком командування, тобто ефективніше маневрувати і використовувати оперативні переваги. По-друге, відповідно, важлива ініціатива. Офіцер, котрий бачить можливість отримати тактичну перевагу в межах поставлених завдань, повинен її здобувати. Просто тому, що офіцер володіє більш повною інформацією про ситуацію на власній ділянці, ніж штаб. А кваліфікація має дозволяти йому грамотно використовувати цю інформацію. Велика частина безпосереднього прийняття рішень покладається на нижні командні ланки. По-третє, відповідно, це важливість освіти. Рішення приймають не лише офіцери на рівні штабів чи корпусів, а й командири малих з'єднань до рівня чоти. Тому навіть командири малих з'єднань мають орієнтуватись в ситуації на бойовищі, а отже володіти принаймні загальним поняттям про тактику. По-четверте, це важливість здібностей і кваліфікації. Хай не відразу, але пруська армія поступово почала переходити до меритократичної системи, у якій можливість людини командувати залежала від її вмілостей, а не від її походження. Це перетворило і без того престижну армію на буквально найдоступніший у державі соціальний ліфт. Зрештою, саме меритократична система відіграла значну роль у воєнній ефективності Наполеона, тож Пруссія тут радше просто перейняла і розвинула досвід. З цього пункту є два неочевидні висновки. По-перше, кожна людина в армії в ідеалі має займати посаду на щабель нижче від своєї реальної кваліфікації. На випадок загибелі рядовий має вміти замінити чотового, чотовий, ротного і так далі. Це дає армії помітний запас гнучкості і дозволяє з'єднанням ефективно діяти навіть у випадку загибелі командира. По-друге, це означає, що кожен солдат хоча б на базовому рівні має вміти читати і писати. Просто тому, що писані накази значно надійніші за усні. Як ви розумієте, саме в цьому місці ми переходимо до важливості освіти. Мольтке, головнокомандувач Пруссії у війні з Австрією та головний архітектор франко-пруської війни, де вирішальну битву під Седаном виграли подібною тактикою, опирався на напрацювання Клаузевіца. А після проголошення Німецької імперії ефективність цих підходів стала очевидною. Реальні школи, котрі давали дітям прикладний фах, існували і до того. Але саме в Пруссії школи перетворили на орган універсальної підготовки кадрів для війська. Як наслідок, більшість прусських жовнірів, тобто більшість громадян Пруссії чоловічої статі через запроваджену систему призову, вміли читати і писати. І звісно, що читали і писали вони не лише накази, донесення і пояснювальні. Люди отримували доступ до літератури та інших мистецтв, були ліпше обізнані зі світовими новинами через газети, а селяни могли дізнаватися про нові методи обробки землі, технологічні новинки і просто досягнення промислової революції із книжок і часописів. Це був великий гуманітарний прогрес, але він був цілком підпорядкований пруській воєнній машині. А зараз на хвильку відкладімо Пруссію вбік і гляньмо на Австрію Габсбургів. Система шкільництва в імперії з'явилася ще після Семирічної війни, як і в Пруссії, але в обох випадках вона була не надто інклюзивною. Реформа шкільництва великою мірою була відповіддю на промислову революцію та зростання потреб економіки у кваліфікованій хоча б на скількість робочій силі. Як формулює цей процес дослідник австрійського шкільництва Томас Цверчик? Індустріалізація тривала, економіка ускладнювалась і потреба в працівниках здатних читати креслення чи виконувати письмові команди помітно зростала. Публічне шкільництво постало у відповідь на цю потребу. Поява машин у виробництві не означала автоматичного зникнення потреби в некваліфікованій робочій силі. Як не означало і того, що держава тепер буде зацікавлена піднімати кваліфікацію своїх громадян. В основі машинізації лишало спрощення виробничого процесу і уневажнення індивідуальної майстерності. Масове виробництво мало бути достатньо простим, аби з ним могла впоратись і дитина, що зазвичай і відбувалося. Інакше кажучи, перша хвиля промислової революції закріпила поділ робочої сили. Велика кількість неписьменних робітників, котрі знають свої простенькі алгоритми, а над ними один-два кваліфіковані та освічені кадри, які добре розуміють виробничий процес. Наприклад, попри вдосконалення методів видобування вугілля, австрійські шахтарі залишались практично неписьменними і мали кваліфікацію виключно з роботи в шахті, без жодних інших компетенцій. Штайгери, освічені інженери, котрі завідували роботою шахти, були переважно з числа уже освічених чиновників, котрих привозили зі сторони. 
Жодної перспективи кар'єрного чи соціального зростання ця австрійська політика не пропонувала. Австрія після поділів Речі Посполитої окупувала Галичину. На той час це була найбільша, найменш модернізована і найбідніша територія імперії. Тому природно, що Габсбурги взялися до запровадження реформ, які мали виправити цю ситуацію і повноцінно інтегрувати край. Саме тому, через 11 років, коли Австрійська імперія припинила існувати, Галичина залишалась найбільшою, найменш модернізованою і найбіднішою територією імперії. Велика різниця між Австрією і Пруссією в тому, що Пруссія ще з 1806 року намагалась адаптуватися до нових політичних і технологічних реалій, відповідно адаптовуючи свою освіту. Австрія натомість славилася інертністю. Її система шкільної освіти пережила Наполеона, пережила революцію 1848 року і тільки через два роки після поразки у війні з Пруссією нарешті упокоїлася завдяки перезрілому пакету реформ. До 1866 року Пруссія була вже настільки впевнена в успіху своєї освітньої реформи і її впливу на військову ефективність, що в преці з'являється відоме нам твердження про перемогу пруського вчителя. Організувати ефективну школу Австрії заважали її підходи до внутрішньої політики і те, як держава бачила свою роль у формуванні суспільства. Найточніше політику Австрії можна описати як принцип агресивного невтручання у власні справи. Австрійці дуже погано уявляли, що це за дивні землі до них приєдналися. З їхнього погляду Галичина була мало недалекосхідною провінцією, своїм локальним Сибіром, куди натурально могли заслати віденського чиновника за помилки на службі чи за злочини. А це, як ви розумієте, дуже сприяло концентрації кваліфікованих кадрів в одній провінції. А оскільки з погляду імперії тут не було нічого цінного, вартого уваги чи підтримки, це, цитуючи Івана Монолатія, дозволяло уряду вирішувати демографічні проблеми старих територій, а також спроваджувати переселенців з Північної Німеччини на драйня Палатинату. Новоприєднані землі були технологічно і суспільно відсталі. Динамічно розвивати загальну освіту в державі, котра будувала внутрішню політику на підтримуванні напруги між погано освіченими спільнотами, мало хто хотів. Внутрішня еміграція для підданих Відня була заборонена, тому переселяти людей треба було з-за кордону. Австрія намагалася ствердити свій вплив у Німеччині. Німці, що природно, говорили німецькою, тобто були хорошими підданими для Австрії. А самі німецькі землі, е, ну, вони потребували кудись подіти людей. І Австрія, і Пруссія розглядали цю політику як цілеспрямовану колонізацію. З погляду цих держав вони захопили порожні землі. Ніби до них тут нічого не було, тому з південно-західних німецьких земель, особливо із Пфальца, в Галичину поїхали тисячі селян, котрі не мали власного господарства. На тих землях у Пфальці не було обмеження на розділення землі між спадкоємцями, тому щільність населення стала така, що один наділ уже не міг прогодувати селянську родину. Натомість колонії в Галичині від цього були захищені. Для початку колонією було поселення від 20 родин. Зазвичай вони заселялись централізовано, на спеціально відведене їм місце, і отримували кожен земельний наділ від держави. Землю не можна було ділити і продавати, тобто держава гарантувала передачу майна в спадок. А ще, а ще держава гарантувала колоністам худобу, будівельні матеріали, реманент, посівні матеріали і загалом все, що треба було для ведення господарства. Саме так виглядала австрійська спроба модернізації у часи, коли Пруссія вже розкочегарювала свої післянаполеонівські реформи. Уряд у дусі вельми хібних ідей, принаймні в цьому плані просвітництва, намагався покращити населення, переселяючи заможніших та більш освічених селян з інших територій, а також запрошуючи до міст ремісників та купців. Сподівання було таке, що колоністи своїм передовим господарюванням створять добрий приклад, і місцеве населення захоче до них тягнутися. Але поки австрійські селяни були закріпачені, ніяких змін бути не могло. Вони просто не володіли землею, на якій могли господарювати. Місцеве населення бачило колонізаторів, котрі мали доступ до найсучасніших технологій, але не мало способу з того скористатися, через що сприймали прогрес взагалі з недовірою і асоціювали його із власними негараздами. Наприклад, є зафіксоване гуцульське вірування, що пов'язує появу сірників із появою нових податків і тим, що Бог не благословить. Сірники і податки в Галичині дійсно мали спільне походження. Звісно, Австрійська імперія провела опис земель і склала перший кадастр, але то переважно для розуміння того, які ресурси потрапили в її розпорядження. 
Австрійський підхід до вирішення проблем взагалі десь так і виглядав. Спершу ти детально описуєш проблему, а потім сподіваєшся, що вона вирішиться сама. Пруська освіта робила акцент на співдії з церквою і на пропаганді належності до німецької держави. Поки австрійська залишалась вибірковою і не дуже докладала зусиль до соціальної інтеграції власного населення. Промисловість залишалась масою некваліфікованих робітників під керівництвом небагатьох освічених фахівців. Армія залишалась великими і неповороткими різнонаціональними з'єднаннями з невеликою кількістю вишколених та освічених спадкових переважно офіцерів на чолі. Подібно і в суспільстві загалом. Уже добре освічені та ще й здобрені серйозною матеріальною допомогою німці значною мірою самі склали потрібний невеликий прошарок високоефективних господарств. Середній клас – до тієї міри, до якої економіка його потребувала. А тому жодної потреби поліпшувати загальне становище краю у влади і не було. Через це у пізнішу добу, після першої, а надто після другої світової, також формується сентимент до німців як носіїв цивілізації, котрі мало не з нуля вчили неосвічене і напівдике місцеве населення, як краще обробляти землю, як застосовувати сівозміну і як користуватись паровими машинами. Австрія, відповідно, була державою, що принесла нам, дикому тутешньому населенню, цивілізацію. Як бачите, для ефективних результатів австрійській пропаганді знадобилося декілька десятиліть часу, а після цього – радянські підходи до ведення господарства. Німецька колонізація все ж була переважно землеробною, і ніде це не проявлялось так добре, як у скасуванні кріпацтва. Колонії, як ми вже згадували, робили неподільними. Землю не можна було розділити чи продати. Натомість після отримання свободи і права на землю, українські та польські селяни виявили, що а. їм належать переважно найгірші землі, і Б. На відміну від колоній, їхні ділянки постійно тануть, бо розпорошуються між численними спадкоємцями. Колоністів держава практично змушувала накопичувати спадковий капітал, який переходить від батька до старшого сина. Колонізованим, навіть після звільнення, не давала для цього взагалі жодних інструментів. Тому вже за 20 років після скасування кріпацтва і через 100 років після початку німецької колонізації колонії почуваються прекрасно. Наприклад, колонія Княгинин, що лежала практично через толоку від Станіслава, на той час була мало не такого ж розміру, як саме місто. І тут зберігаються сліди старого устрою. Княгинин до сьогодні вважається найзакритішим районом Івано-Франківська. У його малоповерховій частині значно складніше купити житло, ніж де інде, а місцеві дійсно живуть тут з покоління в покоління. І в 2023 році найлегший спосіб жити на Княгинині – це народитись на Княгинині. Так от, колонії почуваються прекрасно, бо чому б їм не почуватися? Натомість серед русських селян поширена не лише бідність, а й апатія. Так що освічені дослідники, приїжджаючи в експедиції, не можуть не відзначати, з якими лінощами місцеве населення ставиться до роботи. Зрештою, русини і поляки опиняються в становищі, в якому селяни Пфальца були за 100 років до них – тільки от Галичині уже нікуди колонізувати території. Тому люди обирають перше ліпше місце, де земля для господарювання є. Америка. Ми звикли уявляти 19 століття в Австрії періодом Золотого Миру. Це не так. Просто впродовж цього періоду Австрія не відчувала такої потреби готуватись до війни, як розбиті та роздроблені французами прусаки. Реформа війська, реформа освіти, перехід до меритократичної системи із дієвими соціальними механізмами у Німеччині були частиною тривалої війни за об'єднання. І розсилання своїх колоністів, створення на своїх фронтирах, на землях дикіших народів, були частиною цієї війни. Освіта, покликана формалізувати державний патріотизм, була частиною цієї війни. А колонізування диких земель було частиною природного розширення життєвого простору німців. Настільки, що Бісмарк, і цього разу це реальна цитата, називав Францію і Росію своєю Африкою, коли говорив про природні напрямки дальшого розселення німецької нації, яка географічно і так уже посідала землі аж до збруча. І, звісно ж, ця концепція розширення життєвого простору від власних кордонів на Схід буде абсолютно одиничною і жодного разу більше не зрине в історії, як актуальна і природна ідея. Знову і знову. 
У битві під Садовою пруська армія продемонструвала не лише перевагу державної пропаганди чи роль школи у вихованні хороших громадян. Пруська армія продемонструвала перевагу якісної освіти і стратегічного мислення над їх відсутністю. Тому що жоден фактор, який доклався до перемоги Мольтки, не існує сам собою. Освіта – це інвестиція в те, що через півстоліття після стартового внеску держава нарешті спрацює так, як тобі треба. І якщо весь цей час ви, як і я, запитували себе, а про що взагалі це відео, ми нарешті підійшли до цього питання. Якийсь час тому на виступі перед освітянами в Чернівцях Шкарлет серед іншого навів ось яку цитату Бісмарка, яку насправді в цілком іншому формулюванні сказав Оскар Пешель. Звісно, сьогодні фразу «Війни не виграють шкільні вчителі та парафіальні священники» використовують переважно для того, щоб якось підбадьорити вчителів і довести собі, що нереформована освіта все одно дає користь. Але, по-перше, ця цитата не актуальна. Всі вчителі і парафіальні священники Європи колективно програли спочатку першу, а тоді другу світову. По-друге, за цією цитатою, за фактом перемоги Прусії у битві під Садовою, криються майже шість десятиліть – освітніх, суспільних і мілітарних реформ, активного нації і державотворення, і намагання забезпечити цілість німецького народу. Ось що означає перемога пруського вчителя. Я, звісно, не сподіваюся, що цю фразу Бісмарка перестануть тягати по всіх усюдах. Бо, як уже було згадано... Але, принаймні, хочу виразити надію, що новий міністр освіти розуміє, Війни, виграні шкільними вчителями, потребують не так самих шкільних вчителів, як десятиліть інвестування в розвиток і модернізацію освітньої інфраструктури та освітніх підходів, які мають відповідати запиту навіть не сьогодення, а радше близького майбутнього. Тому що підходи фон Клаузеві ця Німеччина використовувала аж до Другої світової. Якщо вам сподобалось це непрохано глибоке занурення у заїжджену і неправильно сформульовану цитату, напишіть розбори, яких гуманітарних ідей минулого були б цікаві вам. А дорогою до коментарів можете зазирнути в опис цього відео і підтримати донатом мій збір на мавіки для пластунів. Або підтримати діяльність нашого каналу, підписавшись на наш Patreon чи придбавши книжки на сайті. Я перериваю цей випуск для термінового уточнення. Ми записували відео ще до історії з Сергієм Стерненком, а зараз у процесі поступового переходу із Патреону. Він буде активний ще кілька місяців, і ви досі можете на нього підписатись, але хіба для того, щоб отримати там сповіщення, коли ми нарешті зареєструємось на Контрібі. Тому переходьте за посиланням, і ще раз дякую за підтримку. Дякую, що залишаєтеся з нами, і на все добре.